നിസർഗ പ്രയാണത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം കേരളത്തിൽ ഒട്ടനവധി യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ഉണ്ട് പക്ഷേ കാര്യവട്ടം യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ഡി സി ബി എന്ന ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അതായത് കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ബയോളജി ആൻഡ് ബയോ ഇൻഫോർമാറ്റിക്സ് വളരെ യൂണീക്ക് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റാണ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ യാഥാർത്ഥ്യത്തിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലാം ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ബയോളജി ആൻഡ് ബയോ ഇൻഫോർമാറ്റിക്സ് ാണ് ജീവിക്കുന്നത് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ ഓൺലൈൻ മീറ്റിംഗ് ഇങ്ങനെ ധാരാളം വരുന്നുണ്ട് ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ ഞങ്ങൾ കാഴ്ചവയ്ക്കുന്നത് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ക്ലാസ് നമുക്ക് കണ്ടുപോകാം കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളിൽ ഒന്നാണ് കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ബയോളജി ഇൻ ബയോ ഇൻഫോർമാറ്റിക്സ് ഓഫ് ഞാനതിൻ്റെ നേതൃത്വം വഹിക്കുന്ന പ്രൊഫസറാണ് എനിക്ക് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് ഏറ്റവും സന്തോഷം പറയാനുള്ള കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ വിദ്യാർത്ഥികളും ഗവേഷകരും എല്ലാവരും അവർ വീട് പോലെ വീട് പോലെ നമ്മൾ സാധാരണ എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളും പറയാറുണ്ട് എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു വീട് പോലെ കഴിയുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണെന്ന് വളരെ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ എനിക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും ഒരുമിച്ച് ഒരുപാട് ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയും ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും എല്ലാവർക്കും പങ്കാളിത്തം ഉണ്ടാവുകയും എല്ലാവർക്കും അഭിപ്രായം പറയാൻ സാധിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഓരോരുത്തർക്കും അവസരം തുല്യമായിട്ട് ലഭ്യമാക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് ഈ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഒരു ചെറിയ ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലെ ഒരു കാര്യത്തിനും ആരെയും അറ്റത്ത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റോ അധ്യാപകരോ തിരഞ്ഞെടുക്കാറില്ല അതിന് പകരം ഒരു ലോട്ട് സിസ്റ്റത്തിലൂടെയാണ് കുട്ടികൾ എല്ലാ കാര്യവും ചെയ്യുന്നത് ഒരു മന്ത്രി വരുന്നു ആരാണ് സ്വാഗതം പറയേണ്ടത് അത് ആരുമാകാം അത് ലോട്ടിലൂടെയാണ് തിരിച്ചറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും തുല്യ അവസരം എന്നാണ് ഞങ്ങളതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അതുപോലെ രണ്ട് പദങ്ങൾ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഇൻ ക്രിട്ടിക്കൽ തിങ്ങി ഇത് രണ്ടും വളരെ ശക്തമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഈ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് നിലനിൽക്കുന്നു വിമർശാത്മക ചിന്ത നമുക്ക് ശാസ്ത്ര ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എന്നുള്ള നിലയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അത് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് ക്രി ക്രിട്ടിക്കൽ തിങ്കിങ് കോൺടെസ്റ്റ് വരെ ഞാൻ നടത്താറുണ്ട് അപ്പം ഇവിടുത്തെ കുട്ടികൾക്ക് വളരെ വിമർശനാത്മകമായിട്ട് ചിന്തിക്കാനായിട്ടുള്ള കഴിവ് നന്നായിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ ഞാൻ കരുതുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി അതിന് വളരെ ലളിതമായിട്ടുള്ള നമ്മളൊരു ഒരു പ്രവർത്തനം അല്ലെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒരു നിർവചനം നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ പ്രസംഗം നടത്തുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ കുട്ടികൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ആദ്യ പ്രസംഗം നമ്മൾ എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ള ആ പ്രസംഗമല്ല ചെയ്യേണ്ടത് പകരം നമ്മളത് നാലോ അഞ്ചോ പത്തോ തവണ എഴുതുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിനകത്ത് പുതിയ ആശയങ്ങൾ പുറത്തോട്ട് വരും അത് അറിയാവുന്ന കുട്ടികളാണ് ഇവിടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ ഉള്ളത് ഇതെല്ലാം പുറമെ വളരെ ഹരിതാപമായിട്ടാണ് ഇവിടുത്തെ ജീവിതം ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിന് ഒരു പ്രാർത്ഥനാ ഗാനം തന്നെയുണ്ട് ആ പ്രാർത്ഥനാ ഗാനം പ്രകൃതി മാതാവിനോട് അപേക്ഷിക്കുകയാണ് ഹരിത ജീവിതത്തിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പ് വേണ്ട സഹായം നൽകണമെന്നുള്ളത് കൈകോർത്ത് നിന്നാണ് ആ ഗാനം ആലപിക്കുന്നത് അത് കുട്ടികൾ എഴുതി കുട്ടികൾ സംഗീതം കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു ഗാനമാണ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് വളരെ ഹരിതാപമാണ് ഈ ക്യാമ്പസ് തന്നെ മൊത്തത്തിൽ ഹരിതാപമാണ് പക്ഷേ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിന് ചുറ്റും വളരെ തിരഞ്ഞെടുത്ത വൃക്ഷങ്ങൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ മഹാരഥന്മാരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് ആ വൃക്ഷങ്ങൾ വെച്ചിട്ടുള്ളത് അഞ്ച് വൃക്ഷങ്ങൾ നോബൽ ജേതാക്കളാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു നോബൽ ജേതാവ് രണ്ട് തവണ ഇവിടെ പതിയും വൃക്ഷങ്ങൾ വെക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡോക്ടർ ശശി തരൂർ അദ്ദേഹം വെച്ച രണ്ട് മരങ്ങൾ ഇവിടെ അങ്ങനെ വളരെ സവിശേഷമായ ഹരിതാപമായിട്ടുള്ള വളരെ സന്തോഷത്തിൽ കഴിയുകയും തുല്യതയിൽ കഴിയുകയും തുല്യ അവസരങ്ങൾ പ്രദാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് കഴിയുകയും ഇതിനെല്ലാം ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ മികവോടുകൂടി വിദ്യാഭ്യാസത്തിലെ മികവ് ഗവേഷണത്തിലെ മികവ് ഇതെല്ലാം ചേർന്ന് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണെന്ന് പറയാനായിട്ട് എനിക്ക് യാതൊരു മടിയുമില്ല കാരണം അങ്ങനെയാണ് അതിവിടുത്തെ ഓരോ വിദ്യാർത്ഥിയും അവരുടെ ജീവിതാനുഭവത്തിലൂടെ അത് ഉറപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഇത്രയും വ്യാപാരമാണ് തലവനാണ് സുധാകരൻ നാല
അധ്യാപികമാണ് എല്ലാവരും പി എച്ച് ഡി ഉള്ളവരാണ് അതെ ഗവേഷണ രംഗത്തും അധ്യാപനത്തിലും ഉള്ള ആൾക്കാരാണ് മൂന്ന് എം എസ് സി പ്രോഗ്രാം കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ബയോളജിയിൽ തന്നെ എം എസ് സി മൂന്ന് സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ ഏഴ് സീറ്റ് വെച്ചിട്ട് റിസർച്ചേഴ്സിന് പന്ത്രണ്ട് പേര് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ലൈബ്രറി വളരെ സവിശേഷമായിട്ടുള്ള ലൈബ്രറിയാണ് നാലായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് പുസ്തകങ്ങളെ ഉള്ളെങ്കിലും വളരെ സവിശേഷ രീതിയിലാണ് അത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് പുസ്തകം കൂടുതൽ നേരം കൈ വീശുന്നതിനല്ല ഫൈൻ പുസ്തകം എടുക്കാതിരിക്കുന്നവർക്കാണ് ഫൈൻ അതുപോലെ പുസ്തകത്തിനകത്ത് എഴുതാൻ വേണ്ടി പ്രത്യേക ഇടമുണ്ട് അതിൽ പ്രൗപ്പറായി എഴുതാനായിട്ട് സാധിക്കും പുസ്തകം വാങ്ങിയവരുടെ പേര് ബഹുമാന അർത്ഥം അതിനകത്ത് രേഖപ്പെടുത്തി ഏറ്റവും നല്ല വായനക്കാരനുള്ള സമ്മാനം മറ്റു ടൈപ്പുകളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതെല്ലാം ഉണ്ട് അത് പുറമേ പിന്നെ വളരെ ഹരിതാപമായിട്ടുള്ള ദൃശ്യമാണ് അവിടെ നിന്ന് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് ലൈബ്രറിക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകം ഫർണിച്ചർ ടൂറിൽ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കി ചലിക്കാതിരിക്കാനായിട്ട് നല്ല ലബോറട്ടറി നമുക്കുണ്ട് ചെയ്ത ഗവേഷണത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രമുഖ ഗവേഷണം നമുക്ക് പറയാവുന്നത് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ കാണി സമുദായത്തിന് അവകാശപ്പെട്ട അറിവ് അതായത് ആരോഗ്യ പച്ച എന്ന് പറഞ്ഞ അത്ഭുത ഔഷധം അതിൻ്റെ ജിനോം സീക്വൻസ് ചെയ്ത് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ലോകത്തെ സമ്പാടം ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ഗവേഷണമാണ് അടുത്തതായിട്ട് സംഘപുഷ്പത്തിൻ്റെ ജിനോം സീക്വൻസ് ചെയ്ത് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ മനുഷ്യൻ്റെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയെ കുറിച്ച് നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇതൊരു കേരളത്തിലുള്ളൊരു ദൃശ്യമാണ് ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയും ടെക്നോളജിയും തമ്മിൽ രണ്ടും പുതുമയാണ് രണ്ടിനും എന്താണ് വ്യത്യാസം ഇത് ഇത് ഒരു പുതുമയാണ് അത് ഒരു പുതുമയാണ് അത് സാങ്കേതിക വിദ്യയാണ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ശരിക്കും പറഞ്ഞ സൗന്ദര്യ സങ്കല്പമാണ് അവിടെ ഉപയുക്തതയാണ് അതിനകത്ത് എങ്കിലും അത് രണ്ടിന് പിന്നിലും പ്രവർത്തിക്കുന്ന തലച്ചോറിൻ്റെ ഒരു പ്രയോഗം ഇതുപോലെയാണെന്ന് ചിന്തിക്കാനും ചിന്തിപ്പിക്കാനും വേണ്ടി എഴുതിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ അവൻ എനിക്ക് ഒരു വരുന്ന വഴിക്ക് ഈ വലിയ ഗ്രീക്ക് അക്കാഡമികളിലൊക്കെ സാധനം അങ്ങനെ എഴുതി വയ്ക്കാറുണ്ട് കണക്കറിഞ്ഞുള്ള കാര്യങ്ങൾ വേറെ കാണും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കലാം സ്ട്രോൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഒരു കല്ല് അവിടെ സ്ഥാപിച്ചു ഒട്ടി ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ആരെയും കയറണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പോൾ അവരുടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കയറുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ വരിയെ തന്നെ വിമർശിച്ചിട്ട് കയറുക വളരെ കൗതുകം നടത്തുന്ന ഒരു കാര്യം ഞാൻ പലപ്പോഴും കാണാൻ അവിടെ ചെറുപ്പക്കാരുടെ വകുപ്പുകൾ അവിടെ നിന്ന് ചർച്ച ചെയ്യരുത് എന്താണ് ഈ വരിയെ അപ്പോൾ ആ ക്യാമ്പസിനകത്തോട്ട് കയറുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ബൗദ്ധിക ചർച്ച വളർത്താൻ പറ്റുന്ന ഒരു വരിയാണ് അത് ശാസ്ത്രത്തിൽ സെൽഫ് റഫറൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് വരി അതിനെ പറ്റി തന്നെ പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു കല്ല് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മളെ വെച്ചിട്ട് വിമർത്താനൊക്കെ സഹായിക്കുന്ന കാര്യം ഇവിടെ വരുമ്പോൾ വീണ്ടും അതിനെ വീണ്ടും വളർത്തുക കുട്ടികളുടെ കോസ്റ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാ കുട്ടികളും അവരെ തന്നെ കൂട്ട് എനിക്ക് എൻ്റെ പ്രോപ്പറായിട്ട് ഈ ഡിപ്പാർട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാവരും അവരെ സ്വയം ഒരു ഹീറോ ആയിട്ട് കഴിവാണ് അല്ലാതെ അവരെ അല്ലെങ്കിലും കുറെ പോകുന്നത് അവരെ സമൂഹത്തിന് വേണ്ടുന്ന ഹീറോസ് അതിനെ അങ്ങനെ ചിന്ത വെക്കാനാണ് എല്ലാവരും അവരവരുടെ തന്നെ ഒരു ചെറിയ ലളിതമായ ജീവിത ചിന്ത പോസ്റ്റർ ആക്കി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു കാരണം അങ്ങനെ ഒരു തെളിവ് നമുക്കില്ല പക്ഷേ സന്തോഷം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു തെളിവ് നമുക്ക് വന്ന് കയറുമ്പോഴത്തേക്കും പൂക്കൾ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ചെറുതായിട്ടൊരു ഉദ്യോഗം കാണും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മണവും ഈ പൂക്കളുടെ സന്തോഷം ദൃശ്യം അതുപോലെ സംഗീതം വളരെ ദേവത്ത സംഗീതം അതിന് പുറമെ ഈ കുട്ടിക്കായി തന്നെ ഒരുപാട് മുഖങ്ങളാണ് കുട്ടികളുടെ മുഖം തന്നെ ഇവിടെ തന്നെ കാണും അപ്പോൾ വളരെ മനുഷ്യരെ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞ മനുഷ്യരുടെ മുഖങ്ങൾ വളരെ സന്തോഷം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞ പ്രകൃതിയെ കൊണ്ട് അനുഗ്രഹീതമായിട്ടുള്ള ഒരു കോട്ടിക്കുകളിലൂടെയാണ് എല്ലാ പേരും ഇപ്പോൾ എല്ലാ ദിവസവും ഒരു ഫ്ലോർ ഒരു ഫ്ലോറിൽ അറേഞ്ച്മെൻ്റ് കാണാം ചില ദിവസങ്ങളിൽ അതിൽ പുസ്തകവും ഉണ്ട് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലെ ഗവേഷണത്തിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒറ്റ വരും പോസ്റ്റുകൾ ഉദാഹരണത്തിൽ ഇത് സംഘോഷ്പത്തിൻ്റെ ജിനോ സീക്വൻസ് ഒരു വരി പറഞ്ഞു ഇത് ഡയബറ്റിസ് പരിശോധിക്കാനുള്ള മീറ്റർ ആ നമ്മുടെ രക്തം ഒരു തുള്ളി വയ്ക്കുന്ന സ്ട്രിപ്പിന് ഒരു ഇൻസ്ട്രമെൻ്റ് ഇല്ലാതെ മൊബൈൽ ഫോൺ വെച്ച് തന്നെ ആ സ്ട്രിപ്പിൻ്റെ ഫോട്ടോ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് എത്രയാണ് ബ്ലഡ് ഷുഗർ എന്ന് അറിയാനുള്ള ഒരു ഉൽപ്പന്നത്തിൻ്റെ ഗവേഷണമാണ് കാണിച്ചത് ഇത്തരത്തിൽ ഉപ്പാമിക്ക് ചെയ്ത ഗവേഷണങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഒരു വരിയ
പോകുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ജോയിച്ചു എടുക്കാൻ വേണ്ടി കണ്ടതിൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട എന്താ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇതിനെ പറ്റിയാണ് കാരണം ഇത് ചോദ്യം ഉയർത്താനുള്ള കുട്ടികളുടെ കഴിവിനെ അംഗീകരിക്കുകയും അതിൻ്റെ സാധ്യത എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി ഇത്രയും ചോദ്യങ്ങൾ ഒരു പെൻസിലിനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കാൻ എടുക്കുമോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനമായതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം അതിനെ പ്രത്യേകം ശ്ലാഘിച്ചു കൊണ്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്നതാണ് ഇതിനകത്ത് കാണുന്നത് ഷാനിത ഷഹാന ഷാഹിന മൂന്ന് പേരുള്ളതുകൊണ്ട് പേര് അതായത് ലേറ്റസ്റ്റ് വർക്കില് കൊറോണ വൈറസ് ഇല്ലേ കൊറോണ വൈറസിന്റെ ഡിഫറെന്റ് വേരിയൻസിന് അൽഫ ബിറ്റ ഗാമ ഡെൽറ്റ ആൻഡ് ഓമിക്രോൺ ഈ അഞ്ച് വേരിയൻസിനെയും മെഷീൻ ലേണിംഗ് വെർത്തേർഡിന്റെ ഫർദർ ട്രാൻസ്ഫർ ലേണിംഗ് മോഡൽസ് വെച്ചിട്ട് അഡിക്ട് ചെയ്യുന്ന പോലും മോഡൽ ശേഷമായ ലൈബ്രറി നമുക്ക് താരതമ്യമൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും ഇത് ലോകത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച ലൈബ്രറികളൊന്നായിട്ട് ഞാൻ കരുതും ഒരുപാട് സവിശേഷമായ കാര്യങ്ങൾ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം പുറത്തൊരു പോസ്റ്റർ ഉണ്ടത് കാണാം നമ്മൾ പുസ്തകം എടുക്കാതിരിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് ഫൈൻ കയ്യിൽ കൂടുതൽ വെച്ചിരിക്കുന്നതല്ല അതിന് പുറമെ പുസ്തകങ്ങൾക്കകത്ത് ഏതൊക്കെ ഉണ്ട് നമ്മൾ ബുക്ക് പ്ലേറ്റ് ഉണ്ട് അല്ലേ ബുക്ക് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്ന പേര് അതിനകത്ത് ആ പബ്ലിക് ടാഗിംഗ് ഷീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുസ്തകം വായിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്താനും പിന്നെ കുട്ടികൾക്ക് അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ വാങ്ങിക്കാറുണ്ട് അതിനെ കൊണ്ടുപോയി പുസ്തക കടകളിൽ കൊണ്ടുപോയി കുട്ടികളെ ഇത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ ആക്ടിവിറ്റീസ് മുഴുവൻ പിന്നീട് ഒരു റെഫറൻസിനായിട്ട് ഒരു നൊസ്റ്റാൾജിക് മൂല്യം ഉണ്ട് അതിന് ഇത് തുറന്നാൽ ഓരോ പ്രോഗ്രാം നടത്തുമ്പോഴും അതിൻ്റെ പടങ്ങളും അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ചില വിവരണങ്ങളും ഇവിടെ ഒരു ഇമെയിൽ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് അത് വളരെ ആക്റ്റീവാണ് അപ്പോൾ ആ ഇമെയിലായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ എല്ലാവരും അതിൻ്റെ ഇതൊക്കെ പങ്കിടുന്നത് ഫീഡ്ബാക്ക് ഒക്കെ പങ്കിടുന്നത് എല്ലാം അതിനകത്ത് ചേർന്നു ഈ ഉദാഹരണത്തിന് ഈ ചിത്രം എനിക്ക് തന്നെ വളരെ നൊസ്റ്റാൾജിക്കാണ് നമുക്ക് കിച്ചൺ ഡേ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അത് അന്ന് എല്ലാവരും നിറച്ച് ഭക്ഷണം വീട്ടിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് വരും ഇവിടെ വന്ന് ഉണ്ടാക്കുക എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് ഭക്ഷണം കഴിക്കും അതിൻ്റെ ഒരു സുന്ദര നിമിഷത്തിൻ്റെയാണ് ഇത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ന്യൂസ് ലെറ്ററാണ് കുട്ടികൾ തന്നെ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് നടക്കുന്ന വളരെ പ്രൊഫഷണൽ സ്റ്റാൻഡേർഡുള്ള ന്യൂസ് ലെറ്ററാണ് ഇത് ബിബിന തന്നെ കൊടുത്തിരിക
ലൈബ്രറിയുടെ റീഡിംഗ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് അത് എല്ലാ മാസവും കൊടുക്കും അല്ലേ പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഒക്കെ പടങ്ങളും അതിന്റെ പോസ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ ഇത് മറിച്ച് നോക്കിയ ഇത് വീണ്ടും ഒരു ഭക്ഷണത്തിന്റെ ദിവസമാണ് പ്രോഗ്രാംസ് നടക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ പോസ്റ്റേഴ്സ് ഇതിനകത്ത് ഒട്ടി ചെയ്യും ചിലപ്പോൾ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ആയിട്ട് ചിലപ്പോൾ പറയും ഇത് നേരത്തെ കണ്ട സ്നേഹ എന്ന് പറഞ്ഞ കുട്ടിയാണ് ആ കുട്ടിയുടെ ജാർഖണ്ഡിയിൽ വരുന്ന കുട്ടി സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കുട്ടിയാണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഫെലോഷിപ്പ് കൊടുക്കുന്നതിന് പുറമെ അത് പുറത്തൊരു ചെറിയ തട്ടുകളാണ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ചിത്രങ്ങളാണ് ഇത് ബയോ ഇൻഫർമാറ്റിക് എൻഡിക്ക എന്ന് പറയുന്നത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് രണ്ടു കൊല്ലത്തിൽ എനിക്ക് ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ ഇവന്റ് വളരെ പ്രശസ്തമാണ് അതിപ്പോൾ എട്ട് തവണയായിരുന്നു നടത്തി എട്ട് തവണ എട്ട് വർഷം നടത്തി നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതൊരു ഒരു അക്രഡിറ്റേഷൻ ഒക്കെ വരുമ്പോൾ അവർ വളരെ ഇത് അപ്രീഷ്യേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമാണ് ഇതാണ് ഇന്നോവേഷൻ കോൺടെസ്റ്റ് പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളും ഒക്കെ ആശയം പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അതുപോലെ ക്രിറ്റിക്കൽ തിങ്കിങ് കോൺടെസ്റ്റ് ഉണ്ട് അപ്പം ഇത് നോക്കിയാൽ എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ജീവൻ്റെ ഒരു പരിച്ഛേദം ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളതാണ് ഈ ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇതെല്ലാ വർഷത്തെയും നമ്മുടെ ലഭ്യമാണ് പ്രത്യേകം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു ആൽബം പോലും സുനിത അശ്വിനി അഫ്ഗാനി ഷാനിത എല്ലാവരും ഇവിടെ തന്നെ പി എച്ച് ഡി കഴിഞ്ഞവർ മൂന്ന് പേര് ഇവിടെ എം ഫിൽ ഇല്ലേ 
a code edhi adella avare serthu vechu so you can say that it is a, a dna of the first batch adana idu undaki ningalku adoru undaka ningala batch inde oru dna undu symbolic eh edu adu first batch ah first batch ile infill students inde mulu perinde perine amino acid ait eduthittu adinde corresponding dna code ah ഒരുപാട് <laughs> <laughs> Blast. 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 What is blast? Have you done it? Yes. When you when you do it, does it give you local alignment or does it give you global alignment? Most of the global alignment is changing. Change. If you if you number if you give a orangutan sequence to the comparison, that human genome will complete comparison. That is not possible. 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 That is
നേരത്തെ എഴുതിയിരുന്ന പേരുകൾ അമ്മയും കൈക്കുഞ്ഞും വികലാങ്കർ എന്നൊക്കെ എഴുതിയിരുന്നത് അതേപടി നിർത്തിക്കൊണ്ട് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ സീറ്റിലും കൗതുകമുണർത്തുന്ന പല പേരുകൾ എഴുതി ചേർത്തു പഠിപ്പിസ്റ്റ് എന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് സർവവിജ്ഞാന കോശം എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മടിയൻ എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് മാവേലി എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ കാണുന്ന ഈ ക്ലാസ് മുറിക്കുകയാണെന്ന് വലിയൊരു പ്രത്യേകത പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് കുട്ടികൾ വന്നിരിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഒരുപാട് ചിരി ഉണ്ടാകും നമ്മൾ സാറിന് ഒരു ക്ലാസ് മുറിയിലോട്ട് ചെന്ന് വളരെ ഗൗരവത്തോടെ ഇരിക്കുന്നതിന് പകരം ആ ബസ്സിനകത്തിരിക്കുന്ന കൗതുകത്തിന് പുറമെ ഈ എഴുതിയിരിക്കുന്ന വരികൾ തന്നെ അവരെ ഒരുപാട് ചിരിപ്പിക്കുന്നു അവർച്ച് തുടങ്ങാൻ ഇതിനേക്കാളും നല്ലൊരു മാർഗം വേറെ ഇല്ല പിന്നെ ഇതിനകത്ത് എല്ലാ ദിവസവും കുട്ടികൾ പതിനൊന്ന് മണിയാകുമ്പോഴത്തേക്ക് അവരുടെ പാമ്പിൻ്റെ എല്ലാ ദിവസവും ചായ കുടിക്കും ഒരുമിച്ചിരുന്നു കുട്ടികളും അധ്യാപകരും മറ്റ് ജീവനക്കാരുമൊക്കെ അപ്പോൾ അത് ചില ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ബസ്സിലാണ് ചില ദിവസം പുറത്തുള്ള ഹരിതരത്നാകരം എന്ന് പറഞ്ഞ കളരി ക്ലാസ് മുറിയിലാണ് അപ്പോൾ ഇതൊരു വളരെ ചുരുങ്ങിയ ചിലവിൽ വളരെ സന്തോഷം ഉണ്ടാക്കാവുന്ന ഒരുപാട് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒരു ക്ലാസ് മുറികളുടെ ഒരു ഉദാഹരണമായിട്ടാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് ഇതിനകത്ത് ഇവിടെ ഇതിന് ഇതിപ്പോ പൊടിഞ്ഞു പോയി ഇവിടെയും കൂടി ഇരിക്കാം കുറച്ചു കൂടെ എല്ലാം കൂടെ ഒരു പത്ത് നാപ്പത് നാപ്പത്തഞ്ച് പേർക്ക് ഞാൻ ചായ കുടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിനകത്ത് വന്നാൽ നമുക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരിക്കും ഇത് നിറച്ച ആളായിരിക്കും നടക്കി ഇതിൽ വെച്ചിട്ട് ചായയും പറയാറുണ്ട് ഞാനൊരു ഇത് നടത്തിയായിരുന്നു ഈ കിച്ചണിൻ്റെ അന്ന് ഇതിൻ്റെ ഇതുകൊണ്ട് രണ്ട് മെസ്സേജ് നടത്തി വെച്ചിട്ട് നിറച്ച് സാധനം എന്നിട്ട് ആൾ നിറഞ്ഞു നല്ല ഇവിടെയും ക്ലാസ് ഉണ്ട് അത്യാവശ്യം ചെറുതായിട്ടൊക്കെ എഴുതണമെങ്കിൽ ഇവിടെ തന്നെ ആല വെച്ച് എഴുതുകയും ചെയ്യും അതിനുവേണ്ടി മടല് വിളിച്ചിരിക്കണം ചില ഷൂസ് ഒക്കെ ഇട്ട് വരുന്നവർക്ക് ചിലപ്പോൾ കൂരാനൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടുള്ളവർ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു കൾട്ട് വെച്ചിട്ടില്ല എൻകറേജ് നേരത്തെ പിന്നെ നല്ല ഐശ്വര്യവും നല്ല പ്രത്യേകം പറഞ്ഞ പോലെ പിന്നെ അകത്ത് വരുമ്പോൾ സാധാരണ ക്ലാസ് മുറിയിൽ ഇരിക്കാത്ത രീതിയിൽ കുട്ടികൾ മോട്ടിവേറ്റഡ് ആയിരിക്കും ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഉണ്ടാക്കിയപ്പോ ഞാൻ അപ്പുറത്തൊരു വലിയ നീളത്തിലൊരു സാധനം ചെയ്യും അപ്പൊ അത് പ്രശ്നം ഒത്തിരി അങ്ങോട്ട് നീങ്ങിയിട്ടാണ് അപ്പൊ അത് നീങ്ങി കിടക്കുന്നുണ്ട് അതിന്റെ പുറത്ത് ഒരുപാട് ഒരു ക്ലെയിം ആ ഇത് അവിടെ കിടന്ന് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അവിടെ അല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിച്ചാൽ അതിനെ കൈ കയറുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് അങ്ങനെ ഞാൻ ഒരു ദിവസം വിളിച്ചു ഒരു പയ്യനാണ് ഈ ഐഡിയ പറഞ്ഞത് ഈ കളരിയാക്കണം മണ്ണിന്റെ തണുപ്പ് ഇത്രയും പിന്നെ കുട്ടികളുടെ ഒക്കെ ഇപ്പൊ ഒരു ക്ലാസ് മുറിക്കാത്തിരിക്കുന്ന സ്മരണ പോലെയല്ല ഇതൊരിക്കലും മറക്കില്ല എന്റെയും ജീവിതവും ബാക്കി വരുന്നവർക്ക് താല്പര്യം കാണുമെന്ന് പറഞ്ഞില്ല എല്ലാവരും ജീവിതം ഹീറ്റം കിട്ടാൻ പോലെ എന്നാ ചോദിച്ചത് വ്യത്യസ്തമായ ഈ ഒരു എപ്പിസോഡ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നന്ദി